वेलकम स्टूडेंट्स सक्सेस अकेडमी अकरावी यूट्यूब फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर्स मे तुम सग स्वागत है तो आम्मी एक वीडियो जनरल सग अपलोड के लिए तो सग तो बगा जनरल सूचना संगित आज मैं आता जी लेक्चर घेर है और ते अकरावी फिजिक्स है तो सर्वप्रथम सग लक्षा घया कि ज्यादा अपन दावीत अकरावी में जो वेला बरसच तुम एन्वायरमेंट चेंज होते है शेड्यूल चेंज होते है प्रैक्टिकल्स जर्नल्स क्या टर्मिनल एग्जाम्स वार्षिक एग्जाम सी ई टी आता सद्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अे बरेचे तुम्हारा फरक जाना चाल होता मूँ गांगरु जाए नहीं आता मैं जे बोलते हे तुम्हारा अनुभव जो है तो आत्ता यार नहीं यू विल बी एक्सपीरियंस आफ्टर द कॉलेज स्टार्टेड ज्यादा कॉलेज स्टार्ट होल तो तुम्हारा मैं क्या मनते हैं लक्ष्य आई पोपर्यंत अपन एकमेक चांगल कम्युनिकेट जाए तुम्हार मना तैबल का ही गैरसम आती तो सग निगुन जी साधारणपे जेव अपन साइन्स में ऐडमिशन घतो तो अपने सगैंक बेसिकली चार विषय ही आप डोसमोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी मजे चार विषय मे साइन्स है का नहीं है तैमे लैंग्वेजेस है इंग्लिश मराठी क्या जॉग्राफी है जे बायोलॉजी मैथ्स बदल है क्या दुसर जर बोला का ही तुम्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं कॉम्प्यूटर साइन्स इलेक्ट्रॉनिक्स आई टी तो शक्य तो मज़ा मन है कि तुम्हारा जर इंजीनियरिंग कि मेडिकल साइड जाए तो प्लेन साइन्स ठेवा मे अकवी से ऐडमिशन घता आमच हा एक सला है अनुभव आला है मजे तुम्हारा मस्त पैकी छान पैकी तुम जो ग्रुप है पी सी एम कि पी सी बी पी सी एम ग्रुपला एक ग्रुप मनता कि ज्यात तुम्हें इंजीनियर जाऊ शकता पी सी बी मेडिकल जाऊ शकता हे ऐको आता सगैंक दावीपास महत है तो मु फार रिपीट कराया की गरज नहीं तर तो छान छानपैकी तुम्हारा कॉन्सन्ट्रेसन करता है एक्स्ट्रा जास्त अभ्यास करा लगत नहीं हा एक सलाह है कि ज्यादा तुम्हें ऐडमिशन घेना है अकरावी तो घेना शक्य तो प्लेन साइन्स घयान तुम्हें जे का इच्छित ध्यय आल जे तुम्हारा क्या बनाए इंजीनियरिंग मेडिकल तो तुम्हारा अकरावी बारावी इज मस्ट कारण बारावी में चांगल मे आता सद्या दावी जार दावी में तुम्हें सगैंक आम्मी संग प्रमाण तुम्हें सगैंक खूब चांगला अभ्यास के कष्ट के लिए तुम्हारा तुम्हार माग पालक ने खूब कष्ट के लिए रिजल्ट मनु हा तुम दावी रिजल्ट देना है और तुम्हारा अकरावी साइन्सला ऐडमिशन मिलना है लक्ष्य ठेवा साइन्स हि जग पाठी कुछ जर ग तो नंबर वन की ब्रैंच है हेच अर्थ बाकी ब्रैंचेस जे हैं तर महत्व नहीं का कॉमर्स आर्ट्स है महत्व नहीं अस नहीं सर्व ब्रांच एकमेक हैंड्स इन हैंड्स शिव अपन पूरे जाऊ शकत नहीं एकमेक हाथ हाथ पाजेस क्या शिव पूरे जाऊ शकत नहीं पं जग पाठी तुम्हें कुछ जरी गेला अमेरिका आू दे इंग्लैंड आू दे कुछ देश जावा तो नंबर वनला ब्रांच जी आती साइन्स आती थोड़क मे ज्यादा तुम्हें अकर साइन्सला ऐडमिशन घयाल तो वेला यू हैव टू बी कॉन्फिडन्स यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडन्स कि मेरा अशा शाखे ऐडमिशन मिलते हैं कि ज्यादा जो जगाम नंबर वनला है बगा एखाद देशा मे अपन प्रतिष्ठित लोक मजे को साधारणपण अपन मन डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट ये सग कु शाखे में निर्माण होता तो बराबर है साइन्सम तो थोड़क मे साइन्स ही नंबर वन की ब्रांच है और अशा शाखे में अशा ब्रांच मे मैं ऐडमिशन मिलते हैं कि मैं ऐडमिशन घेना है हेच एक जवाबदारी पाइजे आन एक आनंद पाइजे बराबर है आनंद घता क्या खूब पूछ गोषी खूब अवगड़ अशा नहीं खूब सोपा है अशापन नहीं मत अकरावी और बारावी दावी नर बोर्ड है बारवी नर बोर्ड है मध्य अकरावी है हे अकरावी का है तो आता एक दोन वर्षापर्यंत अकरावी है फ्त तुम मधी इंटरमीजिएट फ्त होते तुम्हारा बारावी के का ही कन्सेप्ट तुम्हारा एक वर्ष अगोदर कहवे आज चांगल तुम्हारा प्रैक्टिस बारावी तो मनु फ अकरावी होते आता तस नहीं है लक्षा घया मग् वर्षीपासन तुम जो एम एस टी सी ई टी है लक्षा दे बगा तुम एम एस टी सी ई टी जी है कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स है हेमदे इलेवन प्लस ट्वेल्व आता सिलबस कंपलसरी के लिए ऐको बगा तुम्हारा महत पेरेंट्स ना विद्यार्थ्या मग आता का जुनिया काला होता तो पांच दा वर्षपूर्वी कि फ्त बारावी का अभ्यासक्रम लक्ष मग सी डी एक्जाम दया आता तस नहीं है तुम्हारा अकरावी प्लस बारावी हे सग लक्ष सी डी एक्जाम दयाचे अपन अकरावी जो शिक आहोत राइट इट विल बी यू हैव टू रिमेम्बर अप टू टू एंड हाफ इयर्स अड़स वर्ष जवर जवर अपने लक्षा ठेवाये सद्या अकरावी का जो पाया है द फाउंडेशन ऑफ द साइन्स इज इलेवन एंड इट मस्ट बी अ व्री डेन्सर तो डेन्सर आला पाजे तो भक्कम आला पाजे कि जेनेकर एखाद जेव बिल्डिंग उभार जी बगा 
आता मला तुम्ही सगळ्यांनी विद्यार्थ्यांनी सांगा अकरावीचं आता लेक्चर जे आम्ही थोडंसं स्लो घेतो आणि आपलं चर्चात्मक असं आज मी लेक्चर घेणार आहे पहिले दोन लेक्चर तुम्ही सांगा मनामध्ये विचार करा की जेव्हा आपण एखादी बिल्डिंग बांधत असतो त्यावेळेला मला सांगा की त्याचा पाया महत्त्वाचा आहे का फर्स्ट रूम महत्त्वाची आहे मनामध्ये तुम्ही असं म्हणाल की जे टॉपची रूम एखादी वेळ पडली तरी चालेल बिल्डिंगला काय तसा धक्का बसणार नाही पण जो बेसमेंट आहे किंवा जो पाया आहे फाउंडेशन आहे ते जर हल्लं तर संपूर्ण बिल्डिंग ढासळणार सेम कन्सर्ट आपल्या इथं आहे तर तुमचं जे करिअर घडणार आहे इंजिनिअरिंग मेडिकल किंवा पुढे जे काय घडणार असेल बरं त्याचा पाया हा इलेवन्थ आहे मग ते बऱ्याच वेळेला तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल बघा स्टुडंट्स घरामध्ये आपले पॅरेंट्स काय म्हणत असतात दहावी आणि बारावी हे आयुष्याची महत्त्वाची वळण आहेत आणि खरंच ते आहे बघा तुम्ही आता दहावीला आला दहावीची तुमची एक्झाम झाल्यानंतर तुमच्यासमोर तीन ब्रँचेस तीन वाटा उपलब्ध असणार आहेत आर्ट्स कॉमर्स सायन्स त्यातलं तुम्ही निवडणार आहे सायन्स ठीक आहे त्यामागं तुमचे कष्टच आहेत सायन्स निवडलं म्हणजे सगळं झालं का नाही सायन्स तुम्ही अकरावी बारावी केलं तर बारावी झाल्यावर आणखीन तुमच्यासमोर दोन ब्रँचेस उभा आहेत एक आहे टेक्निकल म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला म्हणू शकतो की इंजिनिअरिंग ब्रँच आणि दुसरी आहे मेडिकल ब्रँच ह्या दोन वाटा उपलब्ध आहेत ह्यातलं तुम्हाला चॉईस करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये पण त्यांचे पूर्ण उपप्रकार आहेत म्हणजे थोडक्यात आता इंजिनिअरिंगच्या बाबतीत बोललं जातं माय सेल्फ माझं स्वतःचं बी झालेलं आहे वॉल्चिंग कॉलेज बरोबर आहे मग मला जेव्हा बारावीला मला निर्णय घ्यायचं वेळ आली होती तर माझ्यासमोर ब्रँचेस उपलब्ध होत्या मेकॅनिकल डिपार्टमेंट आहे इलेक्ट्रॉनिक्स आहे वगैरे त्यातून मला निवड करायला लागली म्हणजे अशा उप काही ब्रँचेस आहेत आता काही पालकांना किंवा विद्यार्थ्यांना हे माहीत नाही आहे आपल्याला इंजिनिअरिंगच्या बाबतीमध्ये ठराविकच ब्रँचेस फक्त माहीत असतात मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे असे सात आठच तोंडी माहीत आहेत पण तुम्हाला माहीत नसेल जवळजवळ अडुसष्ट शाखा आहेत जे आपलं ऐकून देखील माहीत नाहीत मग आपण ॲडमिशन तर कुठून घेणार लक्षात घ्या आता नवीन नवीन खूप शाखा या लागलेल्या आहेत इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे केमिकल इंजिनिअरिंग आहे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग आहे बरेचसे मुद्दे ते जातात त्याला याच्यामध्ये तर थोडक्यामध्ये तुमचं ध्येय जे आहे ते तुम्ही अकरावीमधनं फिक्स करायचं आहे बरं आणि ते अकरावीमधून माहिती घ्यायची आहे की मला ह्या क्षेत्रात जाण्यासाठी ह्या फील्डमध्ये जाण्यासाठी नेमकं आजूबाजूला कॉलेज कुठले कुठले आहेत त्याला किती टक्क्याला माझ्या कॅटेगरीला क्लोज झालं होतं बरं ही माहिती तुम्ही आता आत्तापासून अकरावीमधूनच ती काढायला चालू करायची म्हणजे बारावीला जाऊपर्यंत तुम्ही त्याच्याबद्दल एलिजिबल झालेला असत आहे नाही तर काय होतं आहे बारावीमध्ये आपण ठरवणार इकडं जायचं आहे अरे मग ह्याला एवढं मार्क आहेत मला ते मिळतील का नाही म्हणजे तहान लागल्यावरती विहीर खणणे आपण मराठीमध्ये म्हणी वापरतो आणि मराठीतल्या म्हणी खूप चांगल्या असतात बरं का मी तुम्हाला आता वर्षभराच्या लेक्चरमध्ये ह्या ऑनलाईन लेक्चर असू दे किंवा आपलं ऑफलाईन लेक्चर असू दे क्लासरूममध्ये ह्या म्हणी सांगत जाणार आहेत आणि त्या खूप चांगल्या पूर्णपणे तिथं मॅच होत असतात तहान लागल्यावर ती विहीर काढायचं नाही त्याचं अगोदर नियोजन असलं पाहिजे आता मी सगळं बोलतोय एच एस फिजिक्सचं काही निगडित नाही आहे मी जनरल बोलायला लागलो आहे आणि आत्ताच सांगितलं की पहिले दोन लेक्चर मी तुम्हाला स्लोली स्लोली पुढे घेऊन जाणार आहे बघा मग आता आपण अकरावी सायन्सकडे येऊया आपल्याला एवढं कळलंच एवढ्या चर्चेत ना की आपला अकरावी सायन्सचा जो पार्ट आहे अकरावी सायन्स जे आहे आपलं बरोबर ते महत्त्वाचं आहे का तर फाउंडेशन आहे त्यामुळे हा प्रश्न आता जे आपण शिकणार आहे ते आपल्याला पूर्ण अडीच वर्ष लक्षात ठेवायचं आहे आयुष्यभर जर लक्षात ठेवायचंच आहे कारण कुठलेही शिकलेलं नॉलेज कधीच वाया जात नसतं बरं तुम्ही एक ऐकलं असेल बघा टुडेज इन्व्हेन्शन इज टुमॉरोज टेक्नॉलॉजी आणि एकदा मी रिपीट करतो बघा टुडेज इन्व्हेन्शन इज टुमॉरोज टेक्नॉलॉजी हा ही प्रथा सगळ्यात जगात आहे म्हणजे काय हो तर आत्ता जगामध्ये काही संशोधन चालू आहेत बघा म्हणजे ते काय चालू आहेत इन्व्हेशन चालू आहेत बरं पण काही वर्षानं ते काय होणार आहेत टेक्नॉलॉजी होणार आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला सांगा आता एक दहा पंधरा वर्षापूर्वी बरोबर स्मार्टफोन होते का हो नव्हते पण त्यावेळेला त्याचं काय चालू होतं संशोधन चालू होतं बरोबर आहे ना ह्या गोष्टी स्मार्टफोन म्हणा किंवा आणखी कुठल्या गोष्टी म्हणा किंवा आता आता कोरोनाची लस सगळीकडे हुडकली जाते इन्व्हेशन चालू आहे ते सध्या काही दिवसांनी जर ती लस सापडली तर लक्षात ती टेक्नॉलॉजी होणार आहे आणि त्यावेळेला साधक करोना जो आहे तर चांगली लस जर सापडली तर सर्दी खोकल्यासारखं होऊन जाईल लक्ष आलं ना म्हणजे थोडक्यामध्ये कॉम्प्युटर कॉम्प्युटर काय हे काय कुठल्या पावसामध्ये असं पडतात का कि बाबा इकडे महाबळेश्वरला इकडं स्मार्टफोन पडला याच्यामध्ये असं कुठली देवाण किंवा पावसामध्ये पडत नाहीत हे मनुष्य सुरुवातीला काय करतात काय करतात त्याच्यामध्ये इन्व्हेशन करतात आणि इन्व्हेशनचं रूपांतर नंतर कशामध्ये होतं टेक्नॉलॉजीमध्ये तसंच आहे सध्या आपण इन्व्हेशन करतो समजा आता आपण शिकतोय याचा अर्थ काय तुम्ही विद्यार्थी दशेतनं जात आहात म्हणजे थोडक्यात स्टुडंट लेवलला आहात त्यावेळेला ते तुमचं स्टडी हा इन्व्हेशनच आहे आणि काही वर्षांनी तुमचं ते तुम्ही ते जगाला परत देणार आहे दॅट इज कॉल टेक्नॉलॉजी मग ते मेडिकल
असं नाही आहे पहिल्यांदा बेसिक माहिती घ्या लक्ष ठेवा तुम्ही सायन्सला ॲडमिशन घेतलं तरी देखील आय ए एस आय पी एस आय ई एस हे होऊ शकता तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की तुम्हाला आय ए एस कलेक्टर व्हायचं असेल किंवा तहसीलदार व्हायचं असेल किंवा एस पी व्हायचं असेल बरं ह्याच्यासाठी कुठल्या दोन एक्झाम आहेत तर त्या एक एक्झाम आहे स्टेट लेवलपुरती त्याला आपण म्हणतो एम पी एस सी महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन आणि जर तुम्हाला राजपत्रित अधिकारी व्हायचं असेल म्हणजे कलेक्टर आहेत एस पी आहेत ह्यांची नेमणूक कोण करतं राज्य करत नाही हे केंद्रातून येतं आपल्या भारतामध्ये आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणतो दॅट इज कॉल यु पी एस सी युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन मग हे तर तुम्ही जाऊ शकता का डेफिनेटली जाऊ शकता तर लक्षात घ्या तुम्हाला हे अधिकारी होण्यासाठी फक्त काय लागतं माहिती आहे एनी काइंड ऑफ ग्रॅज्युएशन आणि एकदा बोलतो एनी काइंड ऑफ ग्रॅज्युएशन कुठलंही ग्रॅज्युएशन चालतं सायन्सचं असं नाही मग फक्त अगोदर काय होत होतं की प्रशासकीय नागरिक शास्त्राचे प्रश्न असल्यामुळं आठशे मुलं जी आहेत ते त्याच्यामध्ये थोडीशी कमांड करून पुढे जात होती सायन्सची जात नव्हती पण सायन्सची परवानगी होती पण आता सर्रास आता माझी तर किती तर माझ्या ओळखीतले असे मित्र आहेत किंवा मला माहितीतले आहेत की जे डॉक्टर आहेत काही बी झालेत आणि आता ते कलेक्टर झालेत कारण तुम्ही कुठलेही ग्रॅज्युएशन करून पुन्हा एम पी एस देऊ शकता म्हणजे तुमच्यामध्ये काही विद्यार्थी काही मुलींचं खास करून असं क्षेत्र असेल की मला प्रशासकीय व्हायचं आहे मग आमच्या घरामध्ये लाल दिव्याची गा गाडी आली पाहिजे किंवा आता पिवळ्या दिव्याची गाडी आली पाहिजे लक्ष लाल दिव्याची गाडी होती ती कशासाठी होती लोकप्रतींसाठी आमदार खासदार बरोबर आणि पिवळ्या देवाची जी गाडी आहे हे आपलं प्रशासकीय सेवेतून आले लोकांसाठी परिषदेतून आले लोकांसाठी तर आपलं जर ध्येय असेल की आमच्या घरासमोर माझ्या आई वडिलांच्या समोर मी पिवळ्या देवाची गाडी आणणारच तर त्यासाठी तुम्हाला पहिलं टार्गेट आहे पुन्हा अकरावी बारावीच तिथून ग्रॅज्युएशन कुठले ग्रॅज्युएशन करा बी एस सी जरी केलं तरी चालतंय जिथं बी लागले ते ग्रॅज्युएशन आहे बी एस सी बी ए बी कॉम हे ग्रॅज्युएशन आहेत आणि तिथून तुम्ही एम पी एस सी यू पी एस सी अभ्यास करू शकताय म्हणजे सायन्स घेतलं म्हणजे इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलला जायलाच पाहिजे असं नाही हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या कारण आपल्या इथे काय प्रथा पडले एखादा मुलगा किंवा मुलगी जन्माला आली त्याला विचारलं पालकांना की काय बघ काय होणार तुम्ही त्याला काय करणार किंवा त्या मुलीला तुम्ही काय करणार एक तर डॉक्टर किंवा इंजिनिअर या दोन्हीशिवाय जगात शाखाच नाही असं वाटतंय लक्षात घ्या एन आहे आता मी काही वर्ष एन डी एच्या एका कॉलेजला शिकवायलं होतो सांगलीमध्ये होतं रॉयल्स ॲपुसर ऑफिसर्स पिपॅरिटी अकॅडमी त्याला खंडेराजूला गेले तर मी तिथं शिकवायला होतो याच्यामध्ये त्यावेळेला मुलींना परवानगी नव्हती आता मात्र एन डी एमध्ये मुलींना देखील परवानगी आहे तर तुम्ही एन डी एमध्ये पण देऊ शकता नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी तर अशा खूप वाटा आपल्यासमोर उपलब्ध आहेत आणि ते सुरुवातीला आपल्या अकरावीमधूनच माहीत असणं हे गरजेचं आहे बरं आता मी सगळं जे बोलतोय हे मी सायन्समधलं काहीच बोलत नाही बघा आला का तुमच्या लक्षात मी हे जनरल बोलतो आहे आणि प्रत्येक अकरावीच्या फर्स्ट लेक्चरला ह्या मी गोष्टी थोड्याशा बोलत असतो कारण तुमच्यामध्ये थोडंसं स्फुरण भरणं म्हणजे त्याला आपण म्हणतो इन्स्पिरेशन भरणं बरं एकदा काय इन्स्पिरेशन भरलं जसं आपण एकदा का आपल्या गाडीच्या टायरमध्ये हवा भरली की गाडी फास्ट पाहा लागते बघा तसं तुमच्यात ते हवा भरायचं काम जे आहे ते सध्या मी करतो आहे शेवटी सिलेबस एक सिलेबस आपल्याला करायचाच आहे आणि मी मग अशी एका व्हिडिओ सांगितल्याप्रमाणे सध्या आपल्याला मार्क हे आपलं टार्गेट ठेवायचं नाही म्हणजे थोडक्यात घोकमपट्टी दहावीपर्यंत जी घोकमपट्टी केली ती घोकमपट्टी आता अकरावी बारावी सायन्सला चालत नाही कारण जेव्हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असतात बरोबर आहे म्हणजे थोडक्यात मराठी काय म्हणतो आपण बहुपर्यायी जसं कोण म्हणे कडोपती आपण बघत होतो त्याच्यामध्ये काय होतो चार पर्याय दिले जात होते त्यातला निवडायचा त्यालाच आपण काय म्हणतो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन तर थेरीचा पेपर जो असणार आहे तो दहावी प्रमाणात असणार आहे ड्रॉ द डायग्रॅम गिव द आन्सर वन मार्क टू मार्क इट इज कॉल डिस्क्रिप्टिव्ह बरोबर आहे पण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे मग आपल्याला वाटतं तर इझी आहे किती इझी आहे मग लक्षात ठेवा त्याचं दिसतं जर इझी असलं तरी सगळ्यात अवघड आहे तर आपल्या क्लास शॉपमध्ये बोलताना बोलायचं म्हटलं तर समजा आपण एखादा जेव्हा थेरीचं क्वेश्चन करेल तर इथं बघू शकता हे आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहेत त्या धड्यावरचे जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहेत ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे आहेत ते आपण सोडून घेत असतो अशा आपल्या क्लासमध्ये एखादा धडा झाला एखादा टॉपिक झाला की आपण ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन काय करत असतो सोडून घेत असतो बरोबर आहे त्याच्या मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला दिसतील ए बी सी डी दिसतील आपण ती चर्चा करून सोडणार पण हे कधी सोडणार हो तुम्ही ज्यासाठी तुम्हाला अगोदर त्या क्वेश्चनचा अर्थ माहीत पाहिजे आणि त्यासाठी पहिला थेरीचं नॉलेज माहीत असणं गरजेचं आहे लक्षात आलं तर आज मी तुम्हाला आता मी सायन्सच्या ह्याच्याकडे होतो फिजिक्समधलं आणि रिपीट करतो मी माय सेल्फ संतोष चिवटे मी सक्सेस अकॅडमी फिजिक्स शिकवतो आय एम बी फ्रॉम वॉलचिन कॉलेज आता मला सारखं बी फ्रॉम वॉलचिन कॉलेज हे का सांगतो तर मला माझं शिक्षण तुम्हाला सांगायचं नाही आहे तर मला किंवा तुम्हाला
बघा तुम्ही क्लासकडं समजा एकदा येऊन गेला असेल क्लासकडं इन्क्वायरी केली असेल तर पहिल्यांदा येताना तुम्हाला अडखत यायला लागणार ह्याला विचार त्याला विचार असं करायला लागणार पण ज्या वेळेला तुम्ही दुसऱ्यांदा येत आहे त्यावेळेला डायरेक्ट येत आहे मी तुम्हाला रस्ता माहिती आहे तुम्ही मागच्या पण सांगू अरे इकडनं नाही इकडून यायचं पत्ता सेम त्याप्रमाणेच आहे की जो त्या रस्त्यावरून गेलेला आहे ते तुम्हाला चांगला अनुभव करू शकतात तर सक्सेस अकॅडमीचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपले जो स्टाफ आहे पी सी एम बी हे एवढे कोऑपरेटिव्ह आहेत तुम्हाला हळूहळू ते जाणवेल मी जे म्हणतोय ते कुठल्याही क्षणी कुठल्याही प्रकारे आपण अनेक प्रकारे एकमेकांशी संबंध असणार आहे समोर क्लासरूममध्ये असेल ऑनलाईन असेल व्हॉट्सअपच्या माध्यमात नाही मेसेजच्या माध्यमात नाही व्हॉइस कॉल देखील पाठवले जातात हे सगळं प्रोग्रेस रिपोर्ट पालकांना पाठवलं जातो हे सगळ्याच्या माध्यमात असणार आहेत त्यावेळेला कुठेही तुम्हाला डाऊट आला तर आपले टीचर्स हे ऑलवेज कोऑपरेटिव्ह आहेत तुम्हाला कधी कोणी म्हणणार नाही की हा डाऊट तुम्ही मला विचारला का विचारला किंवा राघवणार नाहीत लक्ष आलं मी काय म्हटलं पण ते डाऊट विचारताना त्याला काहीतरी क्वालिटी असली पाहिजे हे सगळं कारण काय सांगतोय कारण काही वर्षापूर्वी एक विद्यार्थी होता तो एवढे डाऊट विचारायचा हरकत नाही पण जो तुम्ही इज म्हणजे काय वॉज म्हणजे काय असले डाऊट जर अकरा वेळेला जर विचारा लागला तर माझ्या मते आपलं पुढे लेक्चर जाणं अवघड होईल त्यामुळे त्याच्यासाठी पण एक काय थोडंसं असलं पाहिजे आपली इलिबिलिटी असली पाहिजे हा क्वेश्चन अकरावीच्या लेवलचा आहे तर वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू वर वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू मग आपण व्हॉट्सअपच्या माध्यमातनं वगैरे किंवा समोर समोर डाऊट्स क्लिअर करू शकतो आता सध्या लॉकडाऊन चालू आहे म्हणून आपण ऑफलाईन ऑनलाईन लेक्चर घेतोय ज्याला क्लासरूमचे लेक्चर चालू होतील तेव्हा पुन्हा हे लेक्चर्स आम्ही रिपीट करणार आहे फक्त हे एक माध्यम आहे ठीक आहे तर फिजिक्सच्या बाबतीमध्ये आता अकरावी फिजिक्स म्हटलं की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तर बघा इलेवन्थ फिजिक्स तर तुम्हाला हे माहीत आहे का विद्यार्थ्यांनो मागच्या वर्षी तुमचा अकरावीचा सिलेबस हा चेंज झाला म्हणजे आम्ही मागच्या वर्षीपर्यंत एक वेगळा सिलेबस शिकवत होतो वर्षानुवर्ष तो बदलला ह्या वर्षी बारावीचा सिलेबस बदलला आहे ठीक आहे आता बारावीचं आपण बोलायला नको आपण बारावीत गेले की बोलूया आता आपण अकरावीचं बोलूया त्यामुळे आता बाजारामध्ये अकरावीच्या मागच्या वर्षीच पुस्तकं उपलब्ध आहेत जर कुणाला पाहिजे असतील तर टेक्स्टबुक रेफरन्ससाठी पाहिजे असेल तर विकत घेऊन ठेवा नोट्स काय विकत घेऊ नका त्याची काही गरज नाही आपण आपल्या क्लासमध्ये प्रिंटेड नोट्स वगैरे देत असतो तेव्हा पालकांनी पण खर्चात पडू नका टेक्स्टबुक पाहिजे असेल फारच इच्छा असेल पण काही ना कसं आहे ते अभ्यास करू दे करणं करू दे बिचार त्या पालकांना खर्चात पाडतातच म्हणजे थोडक्यात ते आणले की वाचत तर काय नाहीत म्हणजे त्यांच्या मनाला समाधान आहे की डोक्याला उशाला खेळून झोपलं की बहुतेक नॉलेज येते काय असं त्यांना वाटते वाटतं ओपन तर कधीच करून बघत नाही तर माझ्या मते तसं करू नका त्याचा रेफरन्ससाठी म्हणून वापर करा तर मी तुम्हाला अकरावी फिजिक्स जो आहे आता अजून एक गोष्ट सांगतो आपले फी सी एम बी जे आहे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो ह्याच्यामध्ये दहावीच्या ह्याच्यामध्ये आणि आता ह्याच्यामध्ये एक मोठा फरक म्हणजे कुठलाही बघा तर ह्याच्यामध्ये आता दोन सेक्शन असतात सेक्शन वन आणि सेक्शन टू असे काय असतात दोन सेक्शन असतात बरं मग आता फिजिक्स शॉपमध्ये बोलायचं म्हटलं तर टोटल चॅप्टर तुम्हाला अकरावीला फिजिक्सला आहेत चौदा किती चॅप्टर असेल टोटल चौदा मग ह्याचं जर हाफ केलं तर सात चॅप्टर आहेत सेक्शन वन मध्ये आणि आठ पासून सात चॅप्टर आहेत म्हणजे वन टू सेवन असणार आहेत सेक्शन वन मध्ये आणि एट टू फोर्टीन हे असणार आहेत सेक्शन टू मध्ये लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते आता मी फिजिक्स बाबतीत बोलायला सुरू केलं बघा बरोबर तर इलेवन फिजिक्स जो सिलेबस बदल आहे न्यू सिलेबस त्याच्यामध्ये टोटल चॅप्टर पूर्ण अॅन्युअलचे वर्षाचे किती आहेत चौदा मग त्यातलं सेक्शन वन सेक्शन टूला मी जर हाफ केलं तर सात सात होणार वन टू सेवन हे सेक्शन वनमध्ये येणार आणि एट टू फोर्टीन हे येणार आहे सेक्शन टूमध्ये बरोबर आहे मग लक्षात ठेवा जेव्हा एखादा विषयाचा आपण अभ्यास चालू करतो तेव्हा सगळ्यात पर्यंत आपल्याला कुठली गोष्ट लागते किंवा तुमच्या मनात पहिला प्रश्न कुठला येतो तर सर मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर धडे कुठले आहेत इंग्लिशमध्ये म्हणणार चॅप्टर्स कुठले आहेत तर आज मी तुम्हाला तेच लिहून देणार त्यातला आज मी सेक्शन वनचे तुम्हाला चॅप्टर्स लिहून देणार आहे त्यांचं नावं सांगणार आहे आणि नावं सांगत असतानाच मी तेवढंसं त्यांचं इंट्रोडक्शन म्हणा ह्या चॅप्टरमध्ये नेमकं आपण काय काय शिकत जाणार आहे हे पण मी त्याच्याबद्दल सांगत जाणार आहे त्यामुळे ह्याच्या पुढं जेव्हा जेव्हा तुम्ही युट्यूबचे आपले किंवा कुठून झूमचे असेल युट्यूबचे असेल जेव्हा लेक्चर्स बघत जाल तेव्हा एक रफ वे हातात ठेवा फिजिक्ससाठी वगैरे बरं आणि ते बघत असताना जे महत्त्वाचे पॉइंट आहे तिथं लेक्चर स्टॉप करा व्हिडिओ स्टॉप करायचा कारण युट्यूब लिंक असल्यामुळे तुम्ही स्टॉप करून फॉलो रिव्हर्स कधीही करू शकताय बरं आणि मग स्वतःचं काही त्यात नोट्स तर तयार करत चला तर मी आता जे बोलणार आहे इलेवन फिजिक्स न्यू सिलेबसमधले पहिले जे सात चॅप्टर आहेत ह्यांचं इंडेक्सचा नंबर काय आहे ह्यांचं नाव काय आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सामान्यपणे कुठल्या कुठल्या गोष्टी शिकणार आहे लक्ष आलं जाऊया पुढं ठीक आहे तर बघा सगळ्यांनी इलेवन फिजिक्स तर जर आपण सिलेबस बघायचं म्हटलं आणि त्यातलं सेक्शन वन जर बघायचं म्हटलं तर मी तुम्हाला सांगू शकतो
सेक्शन वन मधे सात चैप्टर से फिर तुम्हारा क्या संगे नाव संगत जा रहा है मैं लक्ष तो जो पहला चैप्टर है ये नाव बदले तेज नाव है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लक्षा गया हा जो चैप्टर है नाव का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अन हा चप्टर मैं मते खरच जो पैला टाकला है तो खरच पैले पाजे क्या है जो टाक क्रमांक है बोर्ड में हा खरा योग्य है कारण मैं संग कु गोष्ट जो अपन बोलत आतो क्या यूनिट्स आ मेजरमेंट शिव बोलू शकत नहीं बगा एखाद लेक्चर अल तो मैं क्या मना उद्या आठ वजता लेक्चर है आठ वजता मजे क्या छोटे टाइम से यूनिट है कि रविवार क्लास है मजे छोटे डेट आली कुछली गोष्ट कि एखाद घर जरी बंदा जा माला जागा महत पाजे कि स्केर पुट है बोर है किती गुंटी है किती एकर है कि एखाद साखर जी तुम्हें बाजार आना गेला तो तुम्हें का मैं दोन लीटर साखर दे जर मंड तो दुकानदार मेल पलिक दुकानात जावा बरबर है हस वाला ऐसा है पुनः अक्षर अपन साखर मंड तो दोन किलो कारण अपने साखर जो बाबती में वस्तुमान बोला है मस बोला है बरबर है ना लीटर हे को बोलत वॉल्यूमला पेट्रोल जेव अपन आना जा रहा है तो अपन दोन किलो पेट्रोल दे मनना नहीं है का मनना अपन ऐका कस वाट लगे हसू बरबर है ना तो लगे पेट्रोल वाला मन कि गावत ना आला है तो तीन दो लीटर तो लक्ष्य देवा लीटर ही वॉल्यूम है मैं थोड़क कुछ ही गोष्ट अपन यूनिट शिवा बोलू शकत नहीं तो यूनिट्स का मेजरमेंट क्या है अपन फर्स्ट चैप्टर मे बनना है तो नर जो सेकंड चैप्टर है तो नवीन सिलबस मे बदले है मैथमैटिकल मेथड्स बगा हा चप्टरच नाव है मैथमैटिकल मेथड्स थोड़ा सा इंग्रजी मन तुम्हारा तो अर्थ कल आल मैथमेटिक मेजर का गणित य पद्धत अपन मराठी मनूया मजे का ये मे तो सरल सरल है कि ज्यादा तुम्हें मराठी मे सदीस राशि आधीस राशि मन तो होता फिजिक्स मे राशि आते दैट इज कॉल क्वांटिटी ज्यादा दिशा आते इट इज कॉल्ड एज सदीस राशि ज्यादा दिशा नसते आधीस राशि इंग्लिश मे अपन का स्केलर एंड वेक्टर बरबर है क्या मनना अपन स्केलर एंड वेक्टर मनना है तो तेज अपन सभी डिटेल मे बार है मैथमेटिकल मेथड्स मध्य बगना है आता मैं संगत कु कन्फ्यूज हो ना कारण ही पूरा डिटेल मे मी इत पे क्लासरूम के लेक्चर मे पे है फ्त तुम्हें तेजी लिंक ठेव अक्षर मैं क्या मंडल तीसरा जो चैप्टर है तो आता चैप्टर नाव है मोशन इन प्लेन लक्षा गया तीसरा जो चैप्टर बदला है तेज नाव है मोशन इन प्लेन आता हाठिका प्लेन हा शब्दा अर्थ गुड़गुड़ीत कि सपाट आ नहीं गया तो प्लेन का अर्थ है पतल मे बा जो ब्लैकबोर्ड है हा असा है बरबर है आ मज़ा हाथ जो है तो असा है मजे जो आड़व पर्तल दैट इज कॉल हॉर्जेंटल प्लेन इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन आता इन अ प्लेन वॉट इज अजे सिंगल मजे हाठिका अपन अभी मोशन बगना है कि ज्यादा बरबर है एक प्रतला मोशन होता सेल, मोशन इन प्लेन एक प्रतला मोशन एक्स वाई प्लेन अल कि एक्स झेड अल एक प्रतला मोशन होता सेल, दैट इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन तो ये अपन एक्सरलेशन वेलॉसिटी क्या यूनिफॉर्म एक्सरलेशन ते ग्राफ्स ये सग अपन मोशन इन प्लेन मधे बगर आहोत क्या चौथा नंबर जो चैप्टर है तो चैप्टर से नाव है लॉज ऑफ मोशन लक्षा गया आता अपन थोड़क लक्षा गया मोशन के बाबी में सग शिका तुम्हें लक्ष्य आल का बगा मोशन इन प्लेन चौथा है लॉज ऑफ मोशन आता हेचमे हेच जुन नाव हो तो फोर्स जे आता बदलते लॉज ऑफ मोशन है मैं संगा कुछ गोष्ट मोशन मधे कभी ये बगा समझा आता हि बॉडी है है ना बॉडी करेक्ट आता हे मोशन मे कभी आता सदै थ है दैट इज कॉल स्टैटिक जोपर्यंत मैं ये फोर्स लवत नहीं मैं ये फोर्स लवला कि कशा मे आल मोशन मे आल बराबर है मेरे थोड़क मे एखाद बॉडी लगन जेव फोर्स एप्लाय कर बॉडी कशा मे ये मोशन मे ये कशा मे ये मोशन मे सपोज हि बॉडी है हेल मैं फोर्स जर एप्लाय के बॉडी कशा मे मोशन मे ये वेलसिटी बराबर मोशन मे ये ती का निम पड़ित बगा आठते का फिफ्थ टू टेन मे कुछ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर अपन के मोशन ने सर्व लॉस फोर्स बदल वगैरह हेमदे अपन सग शिकार है लक्षा आल तो हा चप्टर अतिशय महत्व है कुछ दृष्टि नॉलेज के दृष्टि पा मल्टीपल चॉइस का दृष्टि पे बर है नर पांचवा जो चैप्टर है जिस नाव है ग्रैविटेशन एक्चुअली लक्ष हा चप्टर उचल है बारावी मन हा चप्टर आम्मी मग् वर्षीपर्यंत बारावी मधे शिकवत हो तो कि जो आता आम्मी अकरा शिकवल है कारण तो बारावी में उचल कूटू टाकला है अकरा मे तो हा शब्द सग्न फिफ्ट टू टेन वाला सग्न महत्ति है गुरुत्वाकर्षण ग्रैविटेशन जेव एखी गोष्ट अपन वर टाकतो ती गोष्ट खाली ये बरबर है का अर्थ हैज अ टेन्डन्सी टू अट्रैक्ट द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज 
ग्रैविटेशन तेन का ग्रैविटेशन मन तो बराबर है क्या जो सहावा चैप्टर है यह नाव है मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मुझे सगैंक महत्ति है कि आता मराठी में बोला तो पदार्था प्रकार तीन प्रकार आता सॉलिड लिक्विड गैस ये अपन फक्त कशा बदल शिकार है सॉलिड तो सॉलिड या स्वतः मेकैनिकल प्रॉपर्टीज का थोड़क जस अपन एखाद गोष एखादी जर सॉलिड दुसर सॉलिड वरती आल तो ये मे का होते घर्षण होते बखादी गाड़ी ब्रेक लगे का थाम कारण क्या ठिकाने तेज जे चाक है व्हील है तेज का होता घर्षण होते तो यह सग्या प्रॉपर्टीज जी है फ्रिक्शन कुछ प्रकार से है का है अपन कशा मे बार है मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आ सतवा ने अपना लास्ट चैप्टर है जो नाव है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो सेक्शन वन मधला सातवा चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैटर मे एखी वस्तु ज्यादा गोष्टी तुम्हें हाथ लू शकता है तो अपन का मैटर पदार्थ बरबर है तो थर्मल थर्मल शब्द कुछ ऐप तो अपन थर्मल मे रिगार्डिंग हीट बर थर् जस एखाद करंट जो अल तो अपन का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मन तो तसच हीट बदल एखाद गोष अल तय मनत थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो एखाद प्रॉपर्टी का हीट कश मोजा का मोजा हीट कश ट्रांसफर होते एक दूसरे ठिकाणी तीन टाइप्स कि सग अपन कशा मे बन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लक्ष आल मैं थोड़क मे अपन न्यू सिलबस इलेवन फिजिक्स के सात चैप्टर सेक्शन वन पूर्णपने मटला तो सात चैप्टर है ये सात चैप्टर्स मैं तुम्हारा फक्त का संगित नाव संगित थोड़ेफार महत्ति संगित जेनेकर तुम्हारा इंटरेस्ट निर्माण वहाँ ज्यादा ज्यादा अपन तो चैप्टर सुरू करना तो अपन सगे डिटेल्स आज मन तेज बढ़ा चालू करना है लक्ष आल मैं क्या संगित उद्यापासन मे नेक्स्ट वीडियोपसून मैं तुम्हारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हे बाबी में डेफिनेशन्स एक्जाम्पल्स वगैरह सर्व संगा सुरू करना है तो आज अपन जेष्ठ सुरुआत के लिए मैं बयाचा गोषी अशा बोलो है कि ज्यादा फिजिक्स से निगड़ित नहीं है तो गोषी पन महत्वा है आ संगे महत्व है ये जे संगित है ये कुछ तरी तुम्हार वही मे लिया चालू घूम करा मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन वगैरह संगे तो तुम्हें हे वीडियो बगत आता वही पेन घेन बसा मगपुढ़ स्टॉप करूँ तुम्हें तो वीडियो बगू शकता यूट्यूब लिंकला तुम्हारा फक्त टच कराए तुम्हारा कुछ ही गोष डाउनलोड कराई नहीं है जेनेकर तुम्हें मेमरी वाया जा तुम्हें तो वीडियो कति ही वेला कभी 